Let's start with prayer. Magsimula po tayo sa panalangin. Our Father, God, who always loves us, uh, we give thanks to you for your wonderful love. Uh, Manamang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang pag-ibig. Thanks for giving us this opportunity to have fellowship by online. Uh, kami nagpapasalamat na pinigyan mo po ng pagkakataon upang magkaroon po kami ng fellowship online. Although we couldn't meet in person, uh, we believe you will guide and uh, you will guide this uh, retreat. Kahit di po kami katagpo ng personal, uh, naniniwala po kami na gagabihin niyo po yung retreat na ito. Through this time, uh, give us your words, uh, what we need. Kaya sa oras na ito, ibigay mo po yung salita na aming kailangan. Please give us best way how should we live as a uh, Uh, student, Christian. Kaya ibigay mo ba sa amin yung paraan uh, bilang uh, isudyanting uh, Kristiyano. Uh, we rely on you until uh, the end. Kaya nagtitiwala po kami hanggang sa huli. We pray in Jesus' name. Ito po yung amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Daniel chapter 1. Buksan po natin yung ating mga Biblia. Biblia Daniel chapter 1. Verse 17. Verse 17 Let me read Tungkol sa apat na binatang ito, pinagkalooban sila ng dos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pamitari at mga panaginip. And, and verse 20 At sa verse 20 po at sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pangunawa ay na in, inusisa ng hari sa kanila. Kanyang natuklasan na sila'y sampung ulit na mas mahusay kaysa sa lahat ng salamangkero at mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. Uh, everything has a time and season. Ang lahat ng uh, mga bagay ay may oras at panahon. If we miss the planting season, the crops for one year will be ruined, and if the harvest time is past, uh, no fruit will be obtained. Yeah, kung lalapas natin yung oras ng pagtatanim, uh, ang panahin sa loob ng isang taon ay masisira at kung hindi nakuha yung oras o yung panahon ng pag-aani, uh, walang bunga na makukuha. Our life is also the same. Uh, parehas din po sa ating buhay. If you don't do what you ought to do at a critical time, you lose a lot of things in your life. Kaya kung hindi mo, uh, hindi mo ginagawa yung nararapat mong gawin uh, sa isang critical na oras, nawawala sa iyo yung maraming bagay sa iyong buhay. This is a especially case when you are young. Ganyan din, ito yung uh, kaso habang ikaw ay bata pa. Uh, you can average your life when you spend your youth well. Kaya yeah, maaari mong uh, pagya, pag, pagyamanin ang iyong buhay kapag uh, pinugugul, mo, pinugugul mo ng mabuti ang iyong kabataan. Uh, you must do what you should do when you are young. Kaya nga dapat mong uh, gawin kung ano yung dapat mong gawin habang ikaw ay bata. Because uh, your season never come back again. Dahil yung panahon po ng kabataan ay hindi na po may babalik. This is your only one chance. Ito lamang po yung iyong pagkakataon. So you should make this opportunity worthwhile. Kaya nga, uh, dapat mong sulitin yung pagkakataon ito. So, how uh, should we live? Kaya nga, paano tayo magubuhay? Uh, I think uh, most of uh, brothers and sisters Uh, who attend this lecture uh, is a student. Sa marahil, sa palagay ko, yung mga uh, karamihan dito, yung mga brothers and sisters na umatin sa paksang ito ay mag-aaral. So what is the student duty? Kaya uh, bilang mag-aaral, ano ba yung tungkulin ng mag-aaral? It is study. Ito yung mag-aaral. Uh, we are people who should study. Kaya nga tayo yung tao na kailangan uh, mag-aral. So, what we need when studying, it is wisdom. Kaya nga, ang kailangan na natin kapag nag-aaral ay yung karunungan. Who gives wisdom? Sino ba yung nagbibigay ng karunungan? He is God. Siya yung Diyos. Uh, 
Daniel chapter one verse seventeen. Daniel chapter one verse seventeen. Let me read. Tungkol sa apat na binatang ito, pinagkalaban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitay at mga panaginip. Pinagkalaban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo. Yeah. He is God who gives wisdom. O, siya yung Diyos na nagbibigay ng karunungan. If God does not give me wisdom, no matter how hard I try, it is in vain. Kaya kung hindi ako bibigyan ng Diyos ng karunungan, kahit na anong gawin kong pagsisikap, mawi lang ito sa walang kabuluhan. So, first of all, we must become people who are accepted by God. Una, kailangan tayo ay maging tao na katanggap-tanggap sa Diyos. Psalms number 127. Awit 127. Verse 1. Verse 1. Pagkasahin ko po. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtayo nito ay walang kabulong nagpapagod. Maliban ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhan na papagod. Yeah. A life uh, without God is a life in vain. Kaya nga yung buhay na walang Diyos, ito yung buhay na walang kabuluhan. No matter how well I study, uh, it is in vain if it has nothing to do with God. Kahit na gaano ako magsikap sa aking pag-aaral, lahat ng iyon ay mawawala ng kabuluhan. Kabulan kung hindi ko gagawin yung kalooban ng Diyos. So here is something that many students find uh, confusing. Kaya ito yung mga bagay na karamihan uh, yung mga mag-aaral ay nalilito. And I got uh, some questions for uh, this topic. At uh, mayroon akong kunting katanungan sa topic na ito. Yeah. One of the question is related to uh, this part. Uh, isa sa mga tanong ay may kaugnayan sa parting ito. The question is, uh, as a Christian student, I have good church life but lazy at school works. Why? Uh, bilang, isa sa katanungan ay bilang Christianong mag-aaral, Meron akong mabuting buhay sa church, ngunit tamad naman ako sa gawaing paaralan. Bakit? Uh, may I have a question? Is studying a faith life? Uh, ako yung may tanong, uh, yung pag-aaral ba ay buhay pananampalataya? Is studying a uh, Christian life? Diba yung pag-aaral ay... ay Buhay Kristiyano? Yes. Studying, it is the most important part of the faith life as a uh, student. Kaya nga yung uh, uh, tamang pag-aaral, pinakamahalagang parte ng buhay pananampalataya ay bilang mag-aaral. But many people think that studying is not a faith life. Ngunit maraming tao yung iniisip nila na yung uh, pag-aaral ay hindi buhay pananampalataya. So, uh, they neglect their studies. Kaya nga, uh, binabaliwala nila yung kanilang pag-aaral. And they mistakenly believe that their faith will be good because they are diligent in church activity. At nagkakaroon sila ng maling uh, pagkaunawa na yung kanilang pananampalataya pananampalataya ay mabuti dahil sila ay masipag sa gawain ng church. But uh, this is a seriously a wrong idea. Ngunit ito po ay seryosong uh, maling idea. Example, uh, this company life a faith life. Halimbawa po, uh, yung uh, buhay sa isang kumpanya, ito buhay, buhay pananampalataya? Siyempre. Is house life a faith life? Yung buhay ba sa bahay ay buhay pananampalataya? Siyempre. 
Is the church life a faith life? Yung buhay ba sa church ay uh, buhay pa na ng palataya? Yes, it is. Oo, siyempre. So, a Christian who has a job should be faithful to his job. Kaya nga, yung kristyano na may trabaho, kailangan maging kapat sila sa kanilang trabaho. Because work is also a part of faith life. Dahil yung ang isang gawain o tra- trabaho ay part din ng buhay kristyano. Buhay so, pananampalataya. Our job is to study. Kaya nga yung trabaho natin ay yung mag-aaral. If you think that your faith is good while neglecting your studies, It is an incredibly lazy idea. Kung iniisip mo ang iyong uh, iyong pananampalataya, pananampalataya ay mabuti habang pinapabayaan mo ang iyong pag-aral, ito ay uh, kapanipaniwala ito ay isang katamaran na ideya. For example, if an adult who serve others hard in the church, uh, he take a long nap in his company always. Halimbawa, may isang matanda na uh, napakasipag maglingkod sa church. Ngunit uh, pagdating sa kanyang gawain sa kapanya ay palagi siyang natutulog ng matagal. In that case, is his faith is normal or not? Uh, sa kasong ito, yung bang kanyang pananampalataya ba ay normal? Yeah. His faith is wrong faith. Kaya nga, yung kanyang pananampalataya ay maling pananampalataya. Okay, uh, student life. Uh, takes place in uh, three main places. Kaya nga, yung buhay ng isang mag-aaral ay may tatlong pamunahing lugar. First, it is school. Una, ito yung school. Second, it is home. Pangalawa, ito yung bahay o tahanan. And third, it is church. Pangatlo, ito yung church. In church, your faith can be seen as a sincere Christian. Kaya nga sa church, ang, ang iyong pananampalataya ay makikita bilang isang sinserong kristyano. Tapat na kristyano. But when you are at home and when you are in school, uh, do others recognize you as a sincere Christian? Subalit kapag nasa bahay ka at nasa paralan, nakikilala ka ba na bilang isang sinserong kristyano? School life and study, they are... Uh, ang buhay sa paaral at pag-aaral ay buhay pananampalataya. That's why it is normal for your studies to be accomplished by the word and prayer and fellowship. Kaya nga normal lang para sa isa sa pag-aaral mo na samahan mo ng salita ng Diyos, pananalangin at uh, pakikisama o fellowship. Because studying is a life of faith. Dahil yung uh, pag-aaral ay buhay pananampalataya. For student, uh, study is the most important part of your faith life. Kaya nga para sa isang mag-aaral, yung uh, pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay ay yung pananampalataya. So, uh, all of this must be based on uh, faith. Kaya nga lahat ng mga... Lahat ng ito, kinakailangan ito ay base sa pananampalataya. Studying is a student's duty. Kaya nga yung pag-aaral ito po ay tungkulin ng isang mag-aaral. But uh, what do unsafe students study for? Kaya nga yung uh, para sa nag-aaral yung mga mag-aaral na hindi ligtas. What is their uh, purpose of study? Ano ba yung uh, layunin ng kanilang pag-aaral? Uh, they will study to live well in, in this world. Kaya nga nag-aaral sila para mabuhay ng maayos sa mundong ito. They want have a good job and they want to make a lot of money. Nais nice nila magkaroon ng magandang trabaho at uh, kumita ng malaking pera. But what is the purpose of uh, your study? Kaya nga, ano ba yung layunin ng iyong pag-aaral? Is your goal uh, to get a good job and a high salary? Ito ba yung pangarap nyo, yung magkaroon kayo ng uh, magandang trabaho at uh, malaking kita? Good job and uh, good salary 
Yeah, this is also important. Apo, importante po yung magkaroon ka ng trabaho at uh, malaking kita. But for what? Do we need good job and salaries? So, balit, uh, para saan natin kailangan magtrabaho? Para saan yun, yung mga bagay na yun? Yung uh, magandang trabaho at uh, malaking pet kita. Uh, for what? Para saan? This is important. Ito yung importante. There are people in this world who are well educated and have good job. Doctor and engineers, teachers. Kaya nga meron sa mga mun- sa mundong ito na mahusay at edukado at may magandang trabaho kagaya ng doctor, engineers. But if they live a life that has nothing to do with God, uh, it is a sin in Ngunit kung sila'y nabubuhay uh, Kung ngunit kung sila'y nabubuhay Nang walang kinalaman sa Diyos Ito'y har- uh, kasalanan Sa harapan ng Diyos A well-trained doctor Performs an abortion Kaya nga yung isang Mahusay na doktor uh, Ay gumaganap ng isang paglalaglag Engineers With uh, good skills uh, They invented a Gas chamber A machine that kills Jews in Second World War. Kaya nga yung ang isang engineer, engineer na mawusay sa paggawa ng uh, gas chamber, ang makina na pumatay sa maraming hudyo noong uh, World War II. Yeah. They were well-educated monsters. Yeah. Sila yung mawusay na edukadong halimaw. Why was it a uh, sin to build the Tower of Babel. Bakit kaya kasalanan yung magtayo ng Tore ng Babel? Actually, they had a, a good environment. Sa katunayan, meron silang magandang kapaligiran. They had only one language. At nakakapagsilita sila ng isang wika. They invented uh, bricks and they devised the skill of building house. At nakaipento sila ng bato at kagamitan uh, sa pagtatayo ng bahay. Their technical skill uh, was truly amazing. Kaya yung kanilang technical na kakayan ay tunay na kamangha-mangha. But why were they judged by God? Subalit, bakit sila hinatulan ng Diyos? The reason is that they live the life that has nothing to do with God. Ito yung dahilan na uh, nabuhay sila na hindi kasama yung Diyos. Uh, there was no God in their plan. Kaya nga dun sa plano nila, wala yung Diyos. Yes. So, no matter how hard you study, no matter how good a job you get, uh, no matter how much money you make, if you live a life that has nothing to do with God, uh, it is a sin. Kaya kahit na magsikap ka sa pag-aaral, kahit na uh, makakuha ka ng magandang trabaho, kahit na kumita ka ng uh, malaking pera kung nabubuhay ka na hindi kasama yung Diyos, ito ay kasalanan. Oh, so, we need to be clear about our purpose of life. Kaya nga kailangan maging malinaw sa atin yung layunin ng ating buhay. What is your purpose of life? Ano ba yung layunin ng inyong buhay? What was the purpose of Jesus coming to this world? Kaya nga, ano ba yung layunin ng pagpunta ni Jesus sa mundong ito? It is uh, to save sinners. Ito yung iligtas ang mga makasalanan. To save sinners, Jesus died at the cross. Kaya para iligtas yung mga makasalanan, si Jesus ay namatay sa cross. That's why we were saved by the blood of Jesus. Kaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Now, we are living in this world in the name of Jesus. Kaya nga, uh, nabubuhay tayo sa mundong ito sa pangalan ni Jesus. So, we must do what Jesus wants to do in this world. Kaya nga, dapat natin gawin kung ano yung nais ng Diyos na ipagawa sa atin sa mundong ito. Because Jesus died for us and we live in this world for uh, Jesus. Uh, dahil si Jesus ay namatay para sa atin at nabubuhay, nabubuhay tayo sa mundong ito para kay Jesus. 
So the purpose of our life in this world is also to save sinners. Kaya nga yung layunin ng ating buhay sa mundo ito ay upang iligtas yung mga makasalanan. How can we save sinners? Paano natin maliligtas yung mga makasalanan? When we preach the gospel, sinners can be saved. Kaya nga kapag ipinangaral natin yung ebanghelyo, yung mga uh, makasalanan ay naliligtas. Mm. This is the purpose of our life. Ito po yung uh, purpose o yung layunin ng ating buhay. Mark chapter 1. Kusan po natin ating mga Biblia. Marcos chapter 1. Mark chapter 1 verse 16 to 17. Marcos chapter 1 verse 16 hanggang 17. Mark chapter 1 verse 16 and 17. Marcos chapter 1 verse 16 hanggang 17. Let me read. Babasahin ko po. Sa pagdaan ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya si Simon at ang kanyang kapatid na si Andres na naghahagis ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga manginisda. At sinabi sa kanila ni Jesus, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao. Verse 17 At sinabi sa kanila ni Jesus, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga uh, mamamalakaya ng mga tao. Yeah. They answered Jesus' call and they uh, followed Jesus. Uh, sinagot nila yung uh, pagkataong ni Jesus at sila sumunod sa Kanya. Yeah. Likewise, Jesus called us at the cross. So, parents nito, tayo po ay tinawag ni Jesus sa cross. We are the one who answered Jesus calling. Kaya nga tayo yung taong tumutugod sa pagkatawag ni Jesus. And uh, Jesus' disciples, uh, they follow Jesus. Kaya nga yung mga alagad ni Jesus ay sumunod kay Jesus. After they answered Jesus' calling, they follow Jesus' way. Kaya nga pagkatawas nilang uh, sundin yung pagkatawag ni Jesus, sumunod sila sa kanil. Likewise. Sa daan ni Jesus. Yes. We answer Jesus calling at the cross and we are now on the way of Jesus. Uh, Parais din po na uh, tayo po ay tinawag ni Jesus sa cross at tayo na sa daan ni Jesus. Jesus' disciples' choice, it was wise choice. Kaya nga yung pagpili ng mga alaga ni Jesus, ito yung matalinong pagpili. If they uh, reject Jesus' calling, what would their life be? Kaya nga, ano, ano kaya yung mangyayari kapag pinili nilang uh, tanggihan yung pagkatawag ni Jesus? Ano yung magiging buhay nila? They, ha, they may have been uh, successful in this world as fishermen, but their lives would not have been recorded in the Bible. Yeah, yeah. Opo, magiging matugumpay sila sa mundong ito bilang uh, manginis na subalit yung kanilang buhay ay hindi maitatala sa Biblia. If they reject Jesus' calling, they missed out on the greatest opportunity of their lives. Kaya kung tinanggihan nila yung pagkatawag ni Jesus, uh, nilampasan nila yung uh, uh, pagkakataon na binigay sa kanilang buhay. Many uh, reject the Lord's call because of the lust of the flesh. Kaya nga maraming uh, tumatanggi sa pagkatawag ni Jesus dahil sa mga pagnanasa ng kanilang laman. Yeah. Jesus called us at the cross. Kaya nga tinawag tayo ni Jesus sa cross. And our Lord will call you again. Kaya nga tayo ngayon ay tinatawag uli ng Panginoon. So, when God called you again, uh, you should be ready to answer His call. Kaya nga kapag tinawag ka ng Panginoon, dapat maging handa ka sa Kanyang pagtawag. When you are ready, uh, 
God will use you for church. Kaya kapag ikay handa na, gagamitin ka ng Diyos sa church. Are you ready? Handa ka na ba? An example, uh, some companies, uh, they only hire the people who have graduated from the college. Halimbawa po, yung uh, kumpanya, sila po ay uh, kumukuha lamang ng taong uh, nakapagtapos ng kolehiyo. There is a standard of their hire. Opo, yung, uh, yung pagkuha ng kapanya, kumpanya ay merong uh, standard. But Jesus called uh, ordinary people. Subalit si Jesus, tumawag siya ng uh, ordinary yung tao. Yeah. Jesus called even uh, those without knowledge of this world to be disciples. Kaya nga tinawag ni Jesus maging yung mga walang uh, kaalaman sa mundong ito, maging yung mga alagad. Then, yeah, Jesus can call us. Maari na tawagin din po tayo ni Jesus. We are also uh, ordinary people. Dahil tayo rin po ay ordinary yung tao. Okay, let's look at the characteristic of uh, those who were called by Jesus. Kaya tingnan po natin yung mga katangian ng mga tinawag ni Jesus. First, uh, they immediately responded to Jesus' call. Uh, una, uh, agad silang tumutugon sa pagkatawag, pagtawag ni Jesus. When Jesus called them, they didn't hesitate. Kaya nga nung tinawag sila ni Jesus, hindi sila nag-alilangan. Yeah. The Lord's calling includes a promise that the Lord will give His, His power. Kaya nga dun sa pagtawag ni Jesus, uh, merong pangako na bibigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan. Although we lack many things, yeah, we must answer the Lord's call without hesitation. Kaya bagamat uh, kulang tayo sa ng, karun- ng karunungan ng mga bagay sa mundong ito, dapat nating sagutin yung pagkatawag ni ang Panginoon na walang pag-aalin laman. And the Lord give us the power. At yung Panginoon ay bibigyan tayo ng kapangyarihan. And the Lord will change us. At babaguhin tayo ng Panginoon. The Lord calls us to church. Kaya uh, tayo ay tinawag ng Panginoon sa church. Can you hear uh, Lord's calling? Naririnig nyo ba yung pagtawag ng Panginoon? What is His calling in church? Ano ba yung pagtawag ng Panginoon sa church? It is a fellowship, words of God, and Bible seminar, and retreat. Ito yung uh, fellowship, salita ng Diyos, Bible seminar, at sa mga, ret- sa, sa mga retreat. This is the voice of Lord calling us. Ito yung uh, tinig ng Panginoon uh, na tumatawag sa atin. So when uh, our Lord call you, you must answer immediately. Kaya kapag tinawag ka ng Panginoon, kinakailangan uh, tumugod ka agad-agad. Without hesitation. Nang walang pag-aalim naman. Example, today uh, you have a fellowship in church. Halimbawa ngayon, meron a uh, fellowship sa church. You should not think this way, oh, should I attend today or not? Kaya huwag kang mag-alindangan na ikay aatin ngayon o hindi. You must answer for His calling without hesitation. Kailangan na sumagot ka sa kanyang pagtawag na walang pag-alindangan. And second, at, at pangalawa, they pay the price in order to follow Jesus. Binayaran nila yung halaga upang sundin si Jesus. Mark chapter 1. Marcos chapter 1. Verse 17 and 18. Verse 17 and 18. Mark chapter 1, verse 17 and 18. Marcos chapter 1, verse 17 and 18. Let me read. Nabasahin ko po. At sinabi sa kanila ni Jesus, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakayan ng mga tao. Verse 18. Kagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Kagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. They abandoned their net. Iniwanan po nila yung kanilang mga lambat. 
So there are some things we must forsake in order to follow the law. Kaya nga mayroon mga bagay na dapat nating talikuran upang uh, sumunod tayo sa Panginoon. When uh, Moses was called by the Lord, he gave up his status as a uh, prince of Egypt. Kaya nga nung si Moses ay tinawag, uh, isinuko niya yung kanyang katayuan bilang prinsipe. Likewise, there are things in our lives that we have to give up in order to follow the law. Yeah, parehas din po sa ating buhay. Mayroong mga bagay sa ating buhay na kailangan natin isuko upang sumunod sa Panginoon. Yeah, there are many people attending church. Opo, maraming mga tao yung ma-attend sa church o sa simbahan. Like uh, church goer. Church goer. Uh, kagaya ng mga uh, pumupunta lang sa simbahan, uh, church goer. Many people, they are attending church on Sunday. Yeah, maraming tao na umaatin uh, tuwing linggo. But the disciples of the Lord, they are very few. Why? Subalit yung mga disipulo ni Jesus ay kakaunti. Bakit? It is because they don't throw away what they ought to throw away. Dahil, uh, dahil hindi nila itinatapon yung mga bagay na dapat nilang itapon. Friends. Kaibigan. Ibangan. Sin. Kasalanan. Online game. Yung mga online na laro. Habit. Yung mga pag-ugali. Laziness. Yung katamaran. If you don't forsake these things, you cannot follow the law. Kaya nga kung hindi nyo tatalikuran yung mga bagay na ito, ay hindi ka makakasunod sa Panginoon. So who is a real Christian? Sino ang tunay na Kristiyano? He is a person who has Christ in him. Yung tao na may Kristo sa kanyang buhay. Christ is the master of his life. Si Kristo ang Panginoon ng kanyang buhay. Are you Christian? Kristiyano ka ba? Really? Totoo? Tunay? Living according to the will of the Lord, it is the real Christian life. Ang mamuhay ay yung sunod sa kalooban ng Diyos, ito yung tunay na buhay Kristiyano. Faith is the only purpose of our life. Yung pananampalataya, ito po yung uh, uh, layunin ng ating buhay. It is purpose, not an option. Kaya nga, ito po yung uh, layunin, hindi po yung pagpipilian. Attending church is not your option. Kaya nga, yung pag-attend sa church, hindi po ito yung pagpipilian. Faith is our purpose of life. Yung ating pananampalataya, ito po yung ating uh, layunin ng ating buhay. So, we need to know our priorities precisely. Kaya nga, kailangan nating malaman ng eksakto yung ating mga prioridad. So we should prepare uh, ourselves well for our youth and we should set the goal for the Lord's work. Dapat nating ihanda ng maayos yung ating uh, sarili para sa kabataan at itinakda ang, ang layunin para sa gawain ng Panginoon. Philippians chapter 2. <clears throat> Buksan po natin ng ating Biblia. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 Philippians chapter 2 verse 21 and 22 verse 21 at verse 22 verse 21 and 22 Nasahin ko po sapagkat pinagsikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan hindi ang mga bagay ni Heso Kristo ngunit nalalaman niyang subok na si Timoteo Kung paano naglingkod ang anak sa ama, ay kasama ko siyang naglingkod sa Ebanghelyo. Yeah, many people pursue their work. Kaya maraming tao yung nagsisikap sa kanilang mga trabaho. But Timothy labor for the gospel. Ngunit si Timoteo po ay naghihirap para sa Ebanghelyo. In this way, uh, we must work hard for uh, the gospel. Uh, sa ganitong paraan, dapat tayong mabuhay uh, ng maayos para sa ibang ilin. 
for that, you know, we must be prepared. Para doon dapat tayong mag- maging handa. We must be ready. Kailangan maging uh, handa tayo. So, what should we prepare? Ano ba yung dapat nating uh, paghandaan? First, uh, we must set our goal clearly. Una, kailangan uh, uh, dapat itakda natin yung layunin ng malignaw. There is no building without blueprint. Kaya nga, kaya nga yung isang building, uh, wal, yung, walang gusali na walang plano o disenyo. Before construction, the architect draws the blueprint first. Bago yung construction, yung architect ay nagdodrawing muna siya ng plano. Do you have a blueprint for your life? Meron ba kayong plano o blueprint sa inyong buhay? A life without blueprint would be an empty life. Kaya nga yung uh, buhay na walang plano ay magiging uh, walang laman. What am I doing? What am I doing every day? Ano yung ginagawa ko araw-araw? What is my goal? Ano ba yung, yung layunin ko? Yung goal ko? Is my goal just to eat well and sleep well in this world? Ito pa yung aking goal, yung kumain ng maayos at matulog ng maayos? So, as a Christian, you must set your goal clearly. At bilang Kristiyano, kailangan uh, dapat uh, magtakda ka ng malinaw sa iyong layunin. Yeah. God, uh, Jesus called us as a fisherman. Kaya nga tayo ay tinawag ng Diyos bilang mamamalakaya ng mga tao. The purpose of Jesus' life is to save the sinners. Kaya nga yung layunin ng buhay ni Jesus ay upang iligtas yung mga makasalanan. It must be our purpose of life. Ito ba dapat yung maging purpose ng ating buhay? We are fishermen who save people's souls. Tayo yung uh, tao na mamamalakaya ng tao na uh, Nagliligtas ng kaluluwa ng tao. This is the purpose of our life. Ito po yung ating layunin ng ating buhay. We should always remember uh, this purpose. Dapat palagi nating uh, uh, tandaan. Huwag kalimutan yung layunin na ito. So, what should we prepare to become a fisherman who save lives? At ano yung handa pa at ano yung ihanda mo para maging uh, mamalakaya ka na nagliligtas ng buhay? Ayun nga dapat ihanda. We must make our lives according to this blueprint. Kaya dapat yung, uh, yung layunin ng ating buhay ay nakaayon sa plano. And you must make a plan for your future on this blueprint. At kailangan mong magplano para sa inaharap sa pamamagitan ng uh, blueprint o ng planong ito. There are many jobs in this world. Sa mundong ito, napakaraming trabaho. Yeah, there are many jobs, but uh, some jobs uh, we should not have. Maraming mga trabaho sa mundong ito, ngunit ilan sa mga ito ay hindi maari sa atin. We should not have a job that does not glorify God's name. Hindi dapat tayo kukuha ng trabaho na hindi makakapagbigay lugod. Uh, sa kaliwalatihan ng Diyos. In Genesis, uh, Cain and Abel, uh, the descendant of Cain, uh, they left God and they make a lot of jobs and they make their culture beautiful. Kaya nga po sa Genesis, uh, yung mga ina po ni, ni Cain, iniwan nila yung Diyos at gumawa sila ng uh, Uh, maraming trabaho at ginawa nilang maganda yung kanilang kultura. Yeah, they made beautiful culture and they made a lot of jobs. Mm, ginawa nilang maganda yung uh, kanilang kultura at maraming trabaho. But it has no relationship with God. Ngunit uh, wala itong kaugnayan sa Diyos. That's what Bible says, it is the beginning of sin. Kaya nga sinabi ng Biblia, ito yung pasimula ng kasalanan. So, even though there is a good job, If it has no connection, no fellowship with God, it will be the beginning of sin. Kahit na uh, may magandang trabaho, 
Ngunit wala naman itong uh, kinalaman sa Diyos, ito yung pasimula ng kasalanan. What kind of job uh, do you want? Ano ba yung uh, trabaho na gusto nyo? What is your true job? Ano ba yung, yung tunay na trabaho? What is your uh, spiritual job? Ano ba yung iyong spiritual na trabaho? Ecclesiastes. Mga ngaral. Mga ngaral. Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1. Verse 1, 2, and 3. Verse 1. 2 hanggang 3 Let me read Babasahin ko po Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David Hari sa Jerusalem Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan Sabi ng mga ngaral Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan Lahat ay walang kabuluhan Anong pakinabang mayroon ang tao Sa lahat ng kanyang pagpapagal Na kanyang pinagpaguran sa ilalim ng araw Do you know who said this verse? Kilala niyo ba yung uh, nagsabi ng versikulong ito? He is uh, King Solomon. Siya si Haring Solomon. He lived as a king for uh, 40 years. Siya ay uh, nabuhay bilang hari sa loob ng apat na pung taon. In his palace, uh, everything was decorated by gold. Kaya nga sa kanyang kaharian o sa palasyo, ang lahat ng bagay ay napapanibutan ng ginto. Yeah, King Solomon, he had a big wealth, big power. Uh, si Solomon, uh, uh, meron siyang malaking kayamanan at kapangyarihan. He did everything uh, he wants to do, what he wants to eat and what he wants to have. Kaya ginagawa niya yung lahat ng mga uh, bagay na gusto niya kung ano yung gusto niyang gawin at kung ano yung nais niya na magkaroon siya. However, uh, before death, he realized uh, everything is in vain. So, balit na bago siya mamatay, uh, na unawa niya na ang lahat ay walang kabuluhan. Yeah, his job is king of Israel. Yung trabaho niya po ay hari ng Israel. This was a really great job. Ito po yung uh, dakilang uh, tarbaho. Like a president nowadays. Kagaya ng presidente sa panahon mm, po natin. Really yun. great job. Uh, talagang dakilang trabaho. But what did he say? Subalit, ano yung sinabi niya? Walang kabuluhan. Nang mga uh, walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. All is bent. Lahat ay walang kabuluhan. So, what is the uh, true happiness? Ano ba yung tunay na kasiyahan? Getting great job? Makakuha ng magandang trabaho? Hindi. <laughs> Hindi po. The true happiness is to meet God. Ang tunay na kasiyahan, ito po yung makatagpo, yung tunay na Diyos. The true happiness is born again. As a children of God. Ang tunay na kasiyahan ay yung uh, may panganap na muli bilang anak ng Diyos. The true happiness is to be saved by grace of God. Ang tunay na kasiyahan yung uh, naligtas sa pamunggitan ng piyaya ng Diyos. And he, uh, he, he also confessed that uh, I'm a preacher. At ipinahayag din niya na sabi niya siya ay mangaral. First one, the words of the preacher, the son of David, king in Jerusalem. Sinabi sa verse one, ang salita ng mga ngaral, anak ni David, hari ng Jerusalem. Yes, he was uh, king of Israel, but his real position in Israel, it is uh, preacher. Uh, siya po ay anak ng hari, sumalit yung kanyang katayuan ay isang mga ngaral. And the position of first position is preacher, and uh, next position is son of David, king in Jerusalem. Yung kanyang uh, tunay na katayuan ay isang mga ngaral, 
at yung kasunod nito ay uh, susunod na hari ng Jerusalem. Likewise, you are the son of your parents. Parehas, kagaya nito, kayo ay uh, anak ng inyong magulang. And you are the student in your school. Kaya sa inyong eskwela, ni kayo mag-aaral. But this is your next position. So, balik, ito yung kasunod na position mo. What is your first position? Ano ba yung unang position mo? Preach. Mangangaral. This is our uh, spiritual position. Preach. Ito yung ating spiritual na position. So, our purpose of getting a job, it is uh, to preach the gospel. Kaya yung layunin ng ating uh, trabaho ay yung ipangaral yung ibanghelyo. Why we should we get a good job and good salary? Why? Bakit tayo kinakailangan uh, magkaroon ng magandang trabaho at uh, uh, malaking kita? It is to preach the gospel. Ito po yung ipangaral yung ibanghelyo. There is no other reason. Wala nang ibang dahilan. First for the young, chapter 10. Unang korito. Chapter 10 First Corinthians chapter 10 First 31 1 Corinthians chapter 10 verse 31 Let me read Basahin ko po Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, kung ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwahati ng Diyos. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwahati ng Diyos. So, when you uh, select a job, you must consider if the job can glorify God or not. Kaya nga, uh, kung pipili kayo ng trabaho, uh, kailangan, isa lang alam nyo, ito ba'y uh, makapagbibigay lugod sa Panginoon o hindi? Okay. First, we, we must set our goal first. And okay. second, uh, it is training. So, kailangan iset muna natin yung ating goal at pangalawa, ito yung uh, pagsasanay. Uh, train and uh, sincerity. Yung pagsasanay at yung uh, katapatan. Study. Sincero. Studying is uh, student duty. Ang pag-aaral ay tungkulin uh, ng isang mag-aaral. That's why we must study hard. Kaya nga, uh, kinakailangan natin uh, mag-aaral tayo ng mabuti. This is uh, not something you study just to improve your grade. Hindi ito isang bagay na pinag-aralan mo why should we, upang mapabuti ang iyong marka. Why should we study hard? Bakit kinakailangan tayong mag-aral ng mabuti? To get a good score and a upgrade? Uh, upang makakuha ba ng uh, mas mataas na marka? Through study, uh, you must constantly uh, train. Kaya nga sa pamugitan ng pag-aaral, kinakailangan uh, matutunan mo ng so, masalay ka. Through study, uh, you must learn patience. Kaya sa pamugitan ng uh, uh, pag-aaral, kailangan matutunan yung pagtitiis. The goal of studying is not to get a good score, but uh, to learn uh, sincerity. Ang layunin ng pag-aaral ay di upang uh, makakuha ng uh, magandang marka o puntos, ngunit upang malaman yung katapatan. Oh, I study 5 minutes, so I must get a rest 10 minutes. Ako ay nag-aaral ng 5 minuto, kinakailangan magpahinga uh, ako ng 10 minuto. This is a bad idea. Ito po yung uh, maling idea. So, uh, you must develop concentration through study. Dapat kang magkaroon ng concentration sa, pag, sa pamagitan ng pag-aaral. Uh, 
studying. Studying is something you do with your uh, body, not your head. Ang pag-aaral ay isang bagay na ginagawa ng iyong katawan, hindi ng iyong ulo. Again, you must study with your body. Ulitin ko, kailangan mo mag-aaral sa pamugitan ng iyong katawan. So if you think like this way, oh, I have bad memory, so uh, that's why I cannot study well. Kaya ako inisip mo, uh, uh, ako ay masama yung uh, pag-iisip, kaya hindi ako makapag-aral ng mabuti. This is a uh, uh, wrong idea. Ito po yung maling idea. Because you must study with your body, not with your memory. Yan, kailangan pong uh, mag-aral kayo sa pamagitan ng iyong katawan, hindi ng iyong pag-iisip. So it is important to sit for a long time. Kaya mahalagang umupo ng mahabang oras. Our Bible seminar uh, is around 2 hours per session. Kaya yung ating Bible seminar, uh, uh, maabot siya ng dalawang oras sa bawat session. So sitting on chair 2 hours, kaya, this is also some kind of train. Kaya nga yung pag-upo ng dalawang oras, uh, ito po ay kabilang sa pagsasanay. Sitting long time, long hours. This is important. Kaya yung uh, pag-upo ng mahabang uh, oras, ito po ay importante. But uh, watching cell phone YouTube video, this is uh, not good. Kaya nga yung panonood sa mga video sa inyong cell phone, uh, hindi po maganda ito. If you watch the YouTube video continuously, uh, it keeps you from you you cannot focus on the, your study kaya kung manonood ka ng mga video hindi ka makaka-focus sa iyong pag-aaral and also a child grew up uh, with watching video youtube on his cell phone since he was little boy he has poor concentration kaya nga yung isang bata na dumaki na palagi na nung nagbindyo sa kanyang cellphone, wala nung siya ay maliit pa. So, mahina yung kanyang uh, mga kaisipan. He cannot concentrate for a long time. Kaya nga hindi siya uh, makapag-isip, makapag-concentrate ng matagal. If you cannot focus on your study, you will not be able to focus on anything else. Kaya nga kung hindi ka magtutuon sa iyong pag-aaral, hindi ka rin makakapag makakatuon sa iba pang mga bagay. So, the purpose of studying is uh, to make a patience. Kaya nga yung uh, layunin ng pag-aaral ay pagiging uh, matapat. So, you must learn uh, to be sincere through your study. Kaya dapat mong matutunan yung pagiging matapat sa pamagitan ng pag-aaral. So as long as you are alive, you must live faithfully. Kaya nga habang ikaw ay nabubuhay, dapat kang mabuhay ng tap- may katapatan. In particular, you should study English hard. Kaya nga sa particular, dapat uh, mag-aaral ka ng uh, English na gusto. Not only English, but also all, uh, some kinds of foreign language like a Spanish, Chinese language. Uh, hindi lang sa English, kagaya ng uh, Spanish na lingwahe. So, if you are diligent, yes, you will be rich. Kaya nga kung ikaw magiging masipag, uh, yayaman ka, magiging mayaman ka. But if you try to live easily, uh, your life will fall apart. Kaya nga kung susubukan mo na mabuhay sa madaling para- paraan, ang iyong buhay ay babagsak. You should not be lazy even if other people are lazy. Kaya nga kinakailangan, hindi ka dapat maging tamad kahit na yung ibang tao ay tamad. This is natural. Uh, diligent people, they will be wealthy. O, oh, natural lang po na yung taong masipag, sila yung yumayaman. And late people, they will be poor. Kaya yung tamad na tao ay uh, magihirap, iging mahirap. 
Yeah, he runs out of life. Inahabol nila yung kanyang buhay. He get harder day by day. Kaya nahirapan sila araw-araw. And he doesn't even have time to serve in the church. Hindi wala nga silang oras para maglingkod sa church o simbahan. Where should you start in planning your life? Saan ka dapat magsimula sa pagpaplano ng iyong buhay? Their starting point is when you are young. Ang panimulang ito ay yung uh, habang panahon ng ikay nasa kabataan pa. Sincerity should be ingrained in your body when you are young. Uh, yung katapatan ay dapat na nakatanim sa iyong katawan habang ikaw ay bata pa. And uh, you should be skinny. Uh, kinakailangan ang uh, maging uh, kagaya ka ng taong may kakayahan. Skills uh, doesn't happen all at once. Kaya yung kasanayan ay hindi nangyayari ng uh, sabay-sabay. Skills, uh, they are built through continuous training. Kaya nga yung uh, kasanayan ay binubuo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagsasanay. Uh, our society will live, it is a competitive society. Kaya nga yung, ang mundong ito ay namubuhay. Ang mundong kung saan tayo nabubuhay ay mundo ng pakikipagkompetensya. Competitive society. Yung pagkakompetensyang uh, mundong ito. And it has a pyramid structure. At uh, meron itong parang structure na pyramid. The lowest position, it is occupied by many, many ordinary people. Kaya yung uh, mababang katayuan, ito po yung uh, puno ng maraming uh, tao. Mababang tao. So, being at the bottom of society, it means that There are many people who can do what I can. Ang maging mababa sa lipunang ito ay yung nangagumulog na maraming tao yung maraming uh, maaring gawin yung kaya ko. Like a helper in a rice field. Kagaya ng uh, helper sa rice field. Although I didn't work at the rice field, there are many people who can do in the rice field. You can work in the rice field. Kahit na ako hindi magtrabaho dun sa rice field, makakagawa nito. It doesn't mean um, the farmer is not good job. It doesn't mean. Hindi ibig sabihin. Just an example. Na, hindi ibig sabihin na yung magsasaka ay hindi magandang uh, trabaho. Yeah. So being at the bottom of society, uh, it means There are many people who can do what I can. Kaya yung maging mababa sa lipo ng ito, uh, ibig sabihin, ito yung maraming tao na maaring, maaring gawin yung kaya mo. This is what I'm not worthy in. Ito yung hindi ko sulit o matanggap. Because other people are good at what I can do. Dahil yung ibang mga tao ay magaling sa mga magagawa ko. Magiging magaling sa magagawa ko. However, if we study hard then go up to the top of the pyramid structure, there are few people who can do what I can do. Okay. Ganun pa man kung uh, magpuporsigit tayo na maabot yung taas ng struktura ng pyramid, kakaunti na lang yung mga tao na kaya gawin yung mga kaya kong gawin. When we achieve that, when we go up on the top of the pyramid structure of our society, uh, we not only improve our quality of life, but we also have a freedom to live a faith life. Yeah, kapag ginawa natin iyon, hindi lang natin mapabuti yung kalagayan ng ating uh, buhay, kundi magkakaroon din tayo ng kalayaan na mabuhay para sa ating buhay pananampalataya. However, if you are at the bottom of the bottom of the social structure, you will suffer from work and you will not be able to live your faith life. Ngayon pa man, kapag kayo ay nasa ilalim ng mundo ng istakturang ito, nakakaranas kayo ng kahirapan sa, uh, para sa pagkatrabaho at hindi tayo hindi ninyo magagawang mabuhay para sa pananampalataya. You must work from at dawn until 
late night. Kaya kailangan niyo magtrabaho sa umaga hanggang sa ating gabi. Yeah, you must work long hours. Kaya kailangan, kailangan niyo magtrabaho ng napakahabang oras. And when you get home from work, you can't do anything because you are too tired. At kapag kayo ay umuwi sa inyong bahay galing sa inyong trabaho, uh, hindi na kayo makakagawa ng anumang bagay dahil kayo pagod na. In other words, you don't have time to live your faith life and you don't have time to evangelize. Sa madaling salita, hindi niyo magagawang mabuhay para sa inyong buhay uh, pananampalataya at uh, wala kayong uh, oras para ipangaral yung ibanghelyo. But if you go up to the top of the pyramid structure of our society and if you get a good job, good salary, yes, you only work eight hours and you can take care of your own families. Ngunit kung uh, tataas ka sa pyramid at makuha yung magandang trabaho, magtatrabaho lang kayo ng walang oras at maalagan pa ninyo yung inyong mga inyong pamilya. Yeah, you, you only work 8 hours. Uh, yung inyong trabaho ay 8 hours lang, walang And oras. You are free to use the remaining 16 hours. Kaya uh, may libre kayo na kayong, uh, kayong labing anim na oras para gabitin. But if you don't have any skill, just a bottom level, you must work more than 12 hours. Ngunit kung wala kayong kakayahan, kailangan ninyong magtrabaho ng higit sa labing dalawang oras. Then you have no free time. Kaya nga wala na kayong uh, libreng oras. It means you cannot attend church. Ibig sabihin, hindi na kayong makaka-attend sa church. And your life becomes hard and exhausting. Kaya nga, yung inyong buhay ay magiging mahirap at nakakapagod. So, the purpose of studying hard and getting a good job is uh, for the glory of God. Ang layunin ng pag-aaral natin ng mabuti ay uh, makakuha ng magandang trabaho it para is, sa kalawalatian ng Diyos. It is for your faith life. Ito ay para sa inyong Uh, buhay para ng palataya. For the glory of God. Para sa kalawalatian ng Diyos. It is not just about money. Hindi ito lang patungkol sa pera. Why should we get the good skill? Uh, bakit tayo uh, nagkaroon ng uh, magandang kakayanan, kakayahan? For your faith life and glory of God. Para sa inyong buhay para ng palataya at sa kalawalatian ng Diyos. And uh, you must be a person skilled in the Bible. Kailangan mong maging uh, tao na may kakaya, kasanayan sa Biblia. The best time to study the Bible is during the student season. Kaya nga yung pinakamagandang panahon na pag-aralan ng Biblia ay ang taon na habang ikay bata pa. Acts chapter 18. Gawa chapter 18. Mga gawa, chapter 18. Act chapter 18, verse 28. Gawa, chapter 18, verse 28. Pag-asahin Pagasay ko po, sapagkat may kapangyarihan, kapangyarihan niyang dinaig ng hayagan ang mga Hudyo, pinakita niya sa pamagitan ng kasulatan ng Kristo ay si Jesus. Yeah. Apollos, uh, he studied the Bible from an early age. Kaya nga si Apollos, uh, siya ay nag-aral ng Biblia nung siya ay bata pa. So he testified before the Jews in detail about Jesus through the Bible. Kaya nga pinat, uh, pinatotoo ni nagpatotoo siya bago ang mga Hudyo ng detalyado tungkol kay Jesus. Hindi siya sumigaw. Likewise, you must you you must can talk with your friend with your Bible. Kaya nga kailangan uh, makipag-usap ka sa iyong kaibigan sa pamamagitan ng Biblia. Yeah, your friends has many questions about Opo, yung, uh, yung kaibigan ay maraming 
katanungan sa lumikhang Diyos. So how can you answer about that uh, question? So paano na niyo masasagot yung uh, kanyang katanungan? Through the Bible. Sa pamamagitan ng Biblia. Yeah. Apollos, he testified through Bible. He was not uh, screaming, shouting, just he said through the Bible. Si Apollos ay nag-aral ng Biblia nung siya bata pa, pero hindi siya sumigaw. Yes. He accurately delivered the fact that Jesus is Christ through the Bible. Kaya nga, uh, uh, pinatotoran siya na si Jesus yung Kristo uh, sa pamagitan ng Biblia. So, so naipahayag niya yung katotohanan na si Jesus yung Kristo uh, sa Biblia. Now we need many uh, Lord's workers in Philippines. Kaya nga kailangan natin magkaroon ng maraming manggagawa ng Panginoon dito who sa Pilipinas. Who will do it? Sino yung gagawa nito? You must do it. Ikaw dapat yung gumawa nito. With the systematic knowledge of the Bible, you must be able to testify that Jesus is Christ. Kaya sa pamamagitan ng pamamaraan ng uh, karunungan ng Biblia, kailangan natin magpatatoo na si Jesus, Christ, na si Jesus ang Kristo. Moses uh, wrote five books of the Bible. Si Moses, uh, naisulat po niya yung limang aklat sa Biblia. Was Moses ignorant? Si Moses, si Moses ba ay ignorante? Hindi. Hindi. He learned all the science of Egypt. Uh, natuto siya sa lahat ng agham sa Egypto. Apostle Paul wrote 14 books of the Bible. Si Apostol Pablo po ay sinulat niya yung labing apat na aklat sa Biblia. Yes, Apostle Paul had a lot of knowledge. Yat si Apostol Pablo po ay maraming kaalaman. When Paul present himself to God, God used him uh, preciously. Kaya nga nung inandog ni Apostol Pablo yung kanyang sarili, ginamit siya ng Diyos. So as a Christian student, we must become proficient in the Bible. Kaya nga bilang uh, uh, Kristiyano na uh, mag-aaral, kailangan po natin uh, magsanay tayo sa Biblia. Kimos. He was uh, fluent in the Bible as a child. Kaya nga si Timoteo uh, ay mahusay sa Biblia nung siya bata pa. Then, he became a great minister of the church. Kaya nga siya naging uh, isang ministro sa simbahan. Yes, you were saved uh, when you are young. Tayo ay naligtas nung tayo ay uh, bata pa, nasa kabataan. I think uh, there is a God's plan for you. Sa palagay ko, mayroong uh, plano yung Diyos para sa iyo. Why did God save you when you are young student season? Kaya bakit ka iniligtas ng Diyos sa panahon ng iyong kabataan? I think there is a God's plan. Sa palagay ko, mayroong plano yung Diyos. Being saved when you are young is a great opportunity God has given to you. Kaya yung uh, maligtas, uh, nung maligtas ka nun nasa kabataan, ito yung takilang pagkakataon. Ay binigay ng Diyos. You must catch this great opportunity. Dapat uh, huwag mong sayangin o palampasin yung uh, pagkakataon ito. So, studying is uh, training. Kaya nga yung pag-aaral, ito po ay uh, uh, pagsasanay. Again, studying is training. Kaya nga yung pag-aaral ay pagsasanay. So, you must become proficient in the Bible through constant training. Dapat kang maging bihasa sa Biblia sa pamagitan ng pagsasanay nito. Most of Jesus' disciples, they were young people. Uh, karamihan sa mga uh, alagad ni Jesus ay mga kabataan. Through uh, disciples, through them, the gospel was spread throughout the world. Kaya nga, uh, uh, sa pamagitan na nila, sa pamagitan ng mga alagad, ang Ibanghelyo ay kumalat sa buong mundo. Calvin, uh, he participated in the Reformation at the age of 21. Si Calvin, uh, nag-participate uh, 
sa pag sa ayos sa edad na dalawang putisa at the age of 21 sa edad na dalawang putisa 21 dalawang oh, putisa oh, 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 how old are you oh, 30 no no <laughs> 30 <laughs> Alexander yes he became a conqueror at the age of 23 Si Alexander ay naging mananakop sa edad na 23. Yeah, at the age of 23. Yan yung uh, edad niya sa 23. And Newton. Newton, he discovered the uh, gravity at the age of 24. Gravity. Kaya si Isaac Newton, uh, na-discover niya yung uh, law of gravity sa edad na 24. At the age of 24. Yung edad niya yung uh, uh, dalawang put apat na taon. Spurgeon, uh, he has been preaching since the age of 16. Si Spurgeon ay nangaral sa edad na labing anim na taon. Since the age of 16. Sa edad labing anim na taon. Napoleon, He conquered Italia at the age of 27. Si Napoleon naman ay nasakop ang Italy sa edad ng dalawang putpito. Jesus saved sinners at the age of 33. Kaya si Jesus iniligtas niya yung mga makasalanan sa edad ng tatlong putatlo. Yeah, they are all young. Lahat po sila ay mga kabataan. You are young. Ikaw ay kabataan. It means you have Great opportunity to be used by God. Ibig sabihin, meron kang magandang oportunidad para gamitin ng Diyos. Jeremiah, Demos, and Paul, they were all young workers. Si Jeremiah, Timoteo, at si Pablo, sila ay mga kabataang manggagawa. So, being young means there are still many opportunities for you. Kaya yung pagiging uh, kabataan ay Uh, nangahulugan, ikaw ay marami pang pagkakataon para sa'yo. So, you should make good use of this chance. Kaya nga dapat huwag mong uh, uh, sayangin yung pagkakataon ito. So, you must never waste this uh, young time. Kaya nga hindi mo dapat sayangin yung uh, panahon ng kabataan. Yeah. You, you should read Bible. Kinakailangan mong magbasa ng Biblia. The best time to read the Bible is when you are young. Yung uh, pinakamainam na panahon ay yung panahon ng ikay kabataan pa. Uh, sadly, I'm not young. Uh, sa sa tanayan ako ay hindi na bata. Uh, although I read the Bible, kahit na nagbabasa ako ng Biblia, I forgot easily. Uh, madali ko na lang uh, makalimutan. My memory is uh, not like uh, Kaya yung aking uh, pag-iisip o yung memory, hindi na kagaya ng dati. So, but you are young. This is the best time to read and study the Bible. So, but ikaw ngay, kayo'y kabataan. Kaya ito yung best para magbasa, uh, ng, magbasa ng Biblia. The Bible verse that I remember, that I still remember is when I, when uh, the Bible, when I read, when I was young. Uh, yung aking uh, uh, nabasa na uh, by, naalala ng Bible verse, ito yung ako'y uh, kabataan pa. Anyone can start. Kahit sino maaring magsimula. But not all are achieved. Ngunit hindi lahat ay uh, natatagumpay. Yeah, many people, they can start from the starting line. Kaya maraming mga tao yun na uh, nagsisimula. Yeah, but many people they give up on the halfway. Ngunit yung mga karamihan ng tao ay uh, sumusuko sila sa kalagitnaan. Yeah, obviously, there are difficulties in the process. Kaya malinaw na yung mga paghihirap nga ay sa kanilang paglago. You must overcome these uh, difficulties. Kaya kailangan na mapagtagumpayan mo yung mga kahirapan mo ito. He who overcomes difficulties Success. Succeed. Kaya ngayon, sino man na malampasan yung mga kahirapang ito, sila yung magtatagumpay. Yes. We are born again Christian. Tayo ay mga born again Christian. So we have the same purpose of life. Kaya nga, meron tayong uh, 
parehong layunin ng ating buhay. We are living in this world to save lost the soul. Kaya nga tayo ay nabubuhay sa mundong ito upang iligtas yung mga nawawalang kaluluwa. We are fishermen who save people so. Tayo yung mga ang mga mamamalakayan ng tao na naligdig nagliligtas ng kaluluwa ng tao. So, wherever you are, you must always remember this purpose. Kaya nga kahit nasa kaman, uh, kailangan mo lagi tandaan yung iyong layunin. Then, purpose na ito. Then God will do great things through you. At yung Diyos ay gagawa ng dakilang bagay sa pamagitan mo. You are the starting point of the church. Ikaw ay nasa uh, panimula ng uh, punto ng simbahan ito. In Genesis, God began the work of faith through one man, Abraham. Kaya nga sinimula ng Diyos yung uh, gawa ng pananampalataya sa pamagitan ng isang tao. Ito si Abraham. Likewise, God will begin the history of the church through you. Uh, par- kagay- parehas nito. Uh, sisimula ng Diyos yung kasaysayan ng church sa pamamagitan mo. Okay, and uh, let's consider about the question. At uh, pag-isipan naman po natin yung uh, uh, mga katanungan. Mm-hmm. Question one is, uh, as a Christian student, I have good church life but lazy as school works well. Yung unang katanungan ay yung bilang isang kristyano na mag-aaral, Uh, mayroon akong mabuting buhay sa church, ngunit tamad ako sa gawain ng paaralan. Um, question, question two, what is the best way to do if I'm going to deliver the words of God for the person to be saved? Kaya yung pangalawang katanungan, ano yung pinakamainam na paraan uh, na magagawa ko upang uh, maibahagi ko yung salita ng Diyos para maligtas yung mga tao? And question three, Uh, when inviting someone to a Bible seminar, what are two steps to invite them? Kaya nga, pangatlo, katanungan, kapag nag-aanyaya ang isang tao sa Bible seminar, ano ba yung makbang para makakapag-anyaya sila? Uh, question four, do students need to give tithe and offering? Yung pang-apat naman na katanungan, kailangan ba na magbigay ng ikapu ang uh, at handog yung isang mag-aaral? Uh, question one uh, has been answered. Kaya yung kasagutan sa number one ay may sagot. And question two, what is the best way to do if I'm going to deliver the words of God for the person to be saved? Uh, ano yung pinakamainam na paraan para mahibahagi ko yung salita ng Diyos para maligtas yung mga tao? Evangelism is through life, not through work. Yung uh, pangangaral po ng Ebanghelyo sa pamagitan ng buhay, hindi sa salita. Uh, as a student, you must show your sincerity to unbelievers. Kaya bilang isang mag-aaral, kailangan na uh, may ipakita mo yung uh, isang uh, katapatan sa mga hindi mananampalatay. If you are lazy uh, to your study, It is very hard to evangelize to uh, your friend. Kaya nga kung tamad ka sa pag-aaral, mahirap na ma-evangelize ang iyong kaibigan. And uh, it is uh, difficult to evangelize in uh, if you use only comfortable way. Kaya nga uh, napakahirap pag-evangelize kung uh, uh, gagamitin mo yung mga comfortable ng pamamaraan. So, again, uh, it is difficult to evangelize without sacrifice and suffering. Uh, ulitin ko, uh, mahirap, mahirap ba na mangaral ng walang sakripisyo at pagdurusa? Then, think about what you sacrifice to evangelize. Kaya nga, uh, pag-isipan ninyo kung ano yung sakripisyo ninyo para sa pangangaral. Jesus took up the cross to save sinners. Kaya nga si Jesus, uh, kinuha niya yung cross uh, para iligtas yung mga makasalanan. So, what are you sacrificing to evangelize your friend? So, ano yung iyong sakripisyo para ma-evangelize, ma-ibitahan nyo yung inyong mga kaibigan? So, without sacrifice and hardship, uh, we cannot deliver the gospel. Kaya nga kung walang uh, kahirapan at pagsasakripisyo, hindi po natin uh, uh, 
Maliligtas yung ibang mga tao. And I hope each of you think about what you must sacrifice for evangelism. Kaya tumaasa ako na ang bawat isa sa inyo ay magkaroon ng pag-iisip kung and, ano yung dapat na isakripisyo para sa pangangaral ng ibang hiyo. And uh, question 3. When inviting someone to a Bible seminar, what are two steps to invite them? At yung uh, tanong tungkol sa pangatlong katanungan, kapag nag-imbita sa Bible seminar, uh, ano yung mga hakbang na dapat uh, gawin? It seems uh, to depend on the circumstance of uh, the target you are evangelizing. Uh, Maraili, ito ay nakadepende ito sa kalagayan ng mga, yung mga nais niyong imbitahan. However, there is something we need to be careful about in this part. Kaya ganun pa man, may mga bagay na kailangan tayong maging uh, maingat tukol sa bagay na ito. A certain brother or sister brought their friends to a Bible seminar. May mga brothers and sister na uh, nagdadala sila ng kaibigan sa Bible seminar. But uh, their friends, uh, they don't know why they came here. So why yung mga kaibigan nila, hindi nila alam bakit sila nandun. They seem to have come just uh, to pray in the church. Marahil yung alam nila ay yung maglaro lang sa church. In this case, uh, the result is not good. Kaya nga yung result. Kaya nga sa kaso ito, yung resulta ay hindi uh, maganda. You should give information about our Bible, Bible Seminar. Yeah, kaya kailangan uh, bigyan nyo sila ng informasyon patungkol sa ating Bible Seminar. You should introduce about some part of our Bible Seminar. Kailangan uh, ipakilali nyo yung mga party ng Bible Seminar natin. So, your friend can be ready to listen the words of At yung mga kay, yung at sa gayon yung kaibigan niyo ay magiging masaya sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Even if your friends seem happy, seems happy, they have their own hardship and worries. Kahit na yung kaibigan mo ay masaya, uh, meron din silang kahirapan at uh, pag-alala. You must listen to them and introduce them to the Bible seminar that there is a way to solve uh, their life's problems. Uh, kailangan na uh, pakinggan nyo sila sa, at ipakilala sila ipakilala sa kanila ang Biblia na mayroong daan para malutas yung kanilang mga problema sa buhay. And question 4 Do students need to give tithe and offering? Uh, at yung tanong sa number 4 Kailangan ba na magbigay ng ikapu at tandog yung mga mag-aaral yeah. mag-aaral o estudyante? Hmm All born again Christians, uh, we are entitled to tie an offering to God. Kaya nga lahat ng mga born again Christian ay may katapatan na mag-ikapu at maghandog sa Diyos. Actually, tie and offering, they are the privilege of born again Christian. Sa katunayan po, yung pag-ikapu o yung paghandog, ito po isang privilegio sa mga ligtas ng mga Christiano. This is not a duty, but the grace of God. So, it, it, ito po ay yung uh, biyaya ng Diyos. Actually, unsaved people, they cannot serve God. Kaya nga, yung mga hindi ligtas na tao ay naglilingkod sila sa, di ba kapaglingkod sa Diyos? Only born a Christian, yes, we can serve God. Uh, tanging mga born again Christian lang yung mga mga kapaglingkod sa Diyos. Tie and offering is uh, one of the way that we can serve our God. Yung pagbibigay ng tithes at handog, uh, ito po yung time para paglingkuran natin yung Panginoon. God does not accept tithe from unsaved people. Kaya nga, yung Diyos hindi siya tumatanggap ng mga handog dun sa mga taong hindi ligtas. But uh, the student, uh, you don't have a uh, regular income. Kaya nga right? yung bilang mga estudyante, wala naman tayong regular na uh, pagkakitaan. In this case, you cannot keep tie without income. Kaya nga sa kaso, puntong ito, hindi tayo makakapagbigay ng tithe ng uh, wala tayong income. But if you get some income, uh, you can uh, tie an offer. Kaya kapag ikaw nakakuha ng uh, income, so 
kailangan mo magbigay ng tithes at offering. Tithes, the amount of tithes, ten percent. Yung amount ng tithes ay ito yung ikasampung bahagi. It doesn't mean ten percent is God's and ninety percent is mine. It doesn't mean. Hindi ibig sabi na yung sampung percent ay sa Dios, yung ninety ay sa amin. Hindi sabi. Everything I have now, it is God's. Ibig sabihin yung ng tithes, lahat ng meron ako ay galing sa Dios, binigay ng Dios. So it is beautiful to give even a small amount of money. Kaya nga gayon pa man, napakaban, napakaganda na magbigay kahit na malit na halaga sa Dios. Although you are poor, no income. Yeah, you can do high and offer. It is the best way you can get the blessing of God. Ito yung best way para makatanggap ka ng pagpapalan Dios kahit na ikaw ay mahirap. Because Bible says God promise if you give high and offering, God will bless you more. Dahil pinangako ng Dios na kapag nagbigay ka ng tithes and offering, pagpapalan ka ng Dios. God look at the person's heart rather than the amount of money. Kaya nga yung Dios tumitingin sa puso ng tao hindi dun sa halaga. Okay, I got these four questions, and we are living in the last days. So, tayo na bubuhay na sa huling panahon. Last week. There was an Olympic game in Japan. Last week, there was an Olympic game in Japan. In a relay race, relay, the best runners are the first and the last runners. Kaya yung isang karera ang pinaka magaling to magbo ay ang una at sa huli na mananapu. Right. First runner and last runner, they are best runner usually. Yeah, yung. Una at huli na mananakbo ay sila yung uh, pinaka uh, best na mananakbo. The twelve disciples of Jesus, they were the first preachers of the gospel. Yung labindalawang alagad ni Jesus uh, ay yung unang nang nangaral ng ebanghelyo. They successfully completed their mission. Kaya matumpay nilang uh, nagawa yung kanilang mission. Yes, they were the first runner of the gospel. Tayo ay huling mananakbo para sa Ibanghelyo. And now we are the last runner of the gospel. Tayo ay huling mananakbo para sa Ibanghelyo. So as the last preachers of the gospel, last runner, we must preach the gospel without regret. At bilang mga huli na mga ngaral o mananakbo ng Ibanghelyo, dapat natin ipangaral ang Ibanghelyo na walang pag-alilangan. This is The most important mission God has given us. Ito yung mahalagang mission na ibinigay ng Dios para sa atin. And God will always remember and repay you for the pure love you have for the Lord when you are young. At ang Dios ay laging alalahanin at gagantihan ka para sa yung puro pagmamahal na binigay mo para sa Panginoon ng ikaw bata pa. The reason God used Moses and Paul so preciously it was because They were ready. Ang dahilan kung bakit ginamit ng Dios ng mahalaga si Apostol Pablo ay dahil siya handa na. If you study with the vision to live for the glory of God, God will use you preciously. Kaya nga kung mag-aaral ka ng may kasamang pangitain na mabuhay para sa sa Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon sa Gagamitin ka ng Diyos sa pinakamahalaga. So, let's have a goal for the glory of God. Dapat tayong magkaroon ng layunin para sa kalulatian ng Diyos. God will reward you with eternal glory. At gaganti palaan ka ng Diyos ng walang hanggang ganding pala. Okay, let's pray together. Manalamin po tayo. Our Father, who always loves us, Thanks for giving us this great opportunity to learn your word. Naram, manamin Dios, manami salamat po sa pagkakataon na binigyan niyo po kami upang mag-aral ng iyong salita. 
Thanks for saving us from eternal destruction by the blood of Jesus. Salamat po sa pagdiligtas na walang hanggang pagkawasak sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Thanks for making us your children by your grace. Salamat po sa ginawa mo po kami mag ginawa mo po kaming anak sa pamamagitan ng iyong biyaya. Now we are living in this world in the name of Jesus. Ngayon po ay napupuhay po kami sa mundong ito sa pangalan ni Jesus. Please guide us to be used by God. Protectan po kami at gabayan upang uh, gamitin ng Panginoon. There are many temptations around us. Sa paligid po namin ay maraming uh, tukso. Protect, please protect us from all kinds of temptation so that we can be used by God. Uh, Gabayan niyo po kami sa maraming panunos, panunoksong ito upang sa ganyan ay gamitin po kami ng Diyos sa napakalala. We pray in the name of Jesus who always loves us. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus na palaging sa amin nagmamahal. Amen. Amen.